ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயர் பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் எல்லையில் நடக்கக்கூடிய போர் இன்னும் நெடுங்காலம் நிரந்தரமாக நடக்கும் இன்னும் பல அரபு நாடுகளுக்கு இந்த போர் கண்டிப்பாக பரவும் அதுதான் இன்னும் நடக்கப் போகிற உண்மையான விஷயம் காசாவில் நேரடியாக எடுக்கப்பட்ட கணக்கின்படி பதினோராயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்தாச்சு ஒட்டுமொத்த குடும்ப வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த மக்கள் திரும்பி வந்து வாழ முடியாத அளவுக்கு அவர்களின் மொத்த ஹவுசிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு விட்டது அழிக்கப்பட்டு விட்டது முக்கியமாக இஸ்ரேலின் ஆகாய வழி தாக்குதல் பாலஸ்தீனிய பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்புறம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சுற்றுப்புறமே இல்லாத அளவுக்கு செய்துவிட்டது தற்போது காசாவில் ஹமாஸ் மறைந்திருக்கக்கூடிய டனல்ஸ் தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் காசாவில் மருத்துவர்கள் மயக்க மருந்தே இல்லாமல் சரியான வெளிச்சம் கூட இல்லாமல் சர்ஜரிகள் செய்கிறார்கள் இன்னைக்குத்தான் ஒரு நாளைக்கு நான்கு மணி நேரம் தாக்குதல்களை நிறுத்துவதாக இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது காசாவில் இருக்கும் மக்கள் அதிகமான பேர் இப்ப வெளியேற ஆரம்பித்து விட்ட காட்சிகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு எனவேதான் இந்த போர் மொத்த மிடில் ஈஸ்ட் முழுவதுமாக பரவக்கூடும் என்ற பயம் அதிகரித்து விட்டது ஆனால் நீங்க பார்க்க வேண்டிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஹமாஸின் தலைவர்கள் இந்த படுகொலை தெரியாமல் நடந்த ஒரு தாக்குதல் என்றோ அதை பற்றி வருந்துவதாகவோ இல்லாமல் மொத்தமாக நேர்மாறாக இது ஒரு பெரிய சாதனையாகவும் இது ஒரு பெரிய கண்டிப்பான அவசியமான போராட்டம் என்று பேசுவதற்கான ஆதாரங்கள் இன்று வெளியாகி உள்ளது அவர்களின் போராட்டத்தில் ஒரு பெரிய புதிய அத்தியாயம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஹமாசின் பல ஹையர் லெவல் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு சில உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும் முக்கியமாக கலீல் அல்ஹயா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இன்னைக்கு கத்தார்ல ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கிறார் எங்க இருக்கிறார் பாருங்க ஹமாசோட ஒரு முக்கியமான தலைவர் இன்னைக்கு எங்க இருந்து பேசுறாரு நீங்களே பாருங்க கத்தார்ல இருந்து பேசுறார் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அக்டோபர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இருந்த இக்குவேஷன் அந்த இக்குவேஷனை மாற்ற வேண்டிய தேவை இருந்தது என்றும் பாலஸ்தீன் என்ற ஒரு முக்கியமான கருப்பொருளையே ஒரு உண்மையான அர்த்தத்தையே உலக இஸ்லாமிய மக்களும் இஸ்லாமிய நாடுகளும் மறந்து விட்டதாக ஹமாஸ் குழு நம்ப ஆரம்பித்து விட்டது அதாவது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் பாலஸ்தீன் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனையை பற்றி எல்லாருமே மறக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு மொத்த ஹமாஸ் குழுவுமே நம்ப ஆரம்பித்து விட்டதாக அக்டோபர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையாக இருந்ததாக சொல்றார் காசாவிலும் சரி மொத்த பாலஸ்தீனிலும் சரி மொத்த உலகமுமே கடந்த சில ஆண்டுகளாக அங்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதது போல் நம்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு யார் சொல்றார் ஹமா சொல்லுது அந்த சமன்பாட்டை அந்த இக்குவேஷனை அந்த நம்பிக்கையை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் திடீரென இருந்தது எனவேதான் அந்த தாக்குதல் இந்த பாலஸ்தீன் பிரச்சனையை மீண்டும் உலக மேசைக்கு கொண்டு வந்ததில் ஹமாஸ் வெற்றி பெற்று விட்டதாக பேசுகிறார்கள் நம்புகிறார்கள் அதனால்தான் இப்போது மொத்த பிராந்தியத்தில் யாருமே அமைதியை அனுபவிக்கவில்லை அப்படின்னு பெருமையா பேசுறார் ஈரான் ஹெஸ்பல்லா ஹவுதிஸ் உட்பட ஹமாஸ் குழுவின் தலைவர்கள் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செய்த கொடுமையான நடவடிக்கையை பாராட்டினார்கள் இஸ்ரேலில் சாதாரணமான பொதுவான வாழ்க்கை மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டு விட்டது காசாவையும் அதை சுற்றியுள்ள மொத்த நாடுகளும் கஷ்டப்பட ஆரம்பித்து விட்டது இஸ்ரேல் படக்கூடிய தற்போது படக்கூடிய கஷ்டம் இஸ்ரேலில் இன்று இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் தற்போது நடக்கும் கொடூரம் இனிமேல் தொடர்ந்து நடக்கும் அதுவே ஹமாஸுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னு இன்னைக்கு அந்த ஹமாஸ் தலைவர் நேரடியாக வெளிப்படையாக அதுவும் கத்தாரில் இருந்து கொண்டே பேசுறார் இஸ்ரேலுடனான இந்த போர் நிலை அனைத்து எல்லைகளிலும் நிரந்தரமாக மாறும் என்றும் நிரந்தரமாக மாறும் என்றும் அதற்காகவே அரபு நாடுகள் எங்களுடன் உறுதியாக நிற்கும் என்று ஹமாஸ் தலைவர்கள் நம்புவதாக அவர் பேசுறார் அதாவது பாலஸ்தீன பிரச்சனையை உலகம் மறந்து விட்டது முக்கியமாக உலகின் மற்ற அரபு நாடுகள் மறந்து விட்டது என்றும் அந்த ஞாபகத்தை திரும்ப கொண்டு வர ஒரு சாதாரண நிகழ்வு அல்லது ஒரு பொதுவான தாக்குதல் ஒரு சிறிய தாக்குதல் போதுமானதாக இருக்காது என்றும் இப்படி ஒரு கொடூரமான தாக்குதல் நடந்தால் மட்டுமே அரபு நாடுகளும் சரி மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் சரி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பொதுப்படையான நாடுகளும் சரி காசாவில் இருக்கும் ஹமாஸ் கூட்டத்தை திரும்பி பார்க்கும் என்றும் அதன் பிறகு இந்த போர் ஒரு நிரந்தரமான போராக இருக்கும் என்றும் ஹமாஸ் நம்பியதாக இந்த போருக்கான மொத்த காரணத்தை ஹமாஸ் கூட்டம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அட்டாக் வந்து அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப பிராடாகவும் ரொம்ப டெட்லியராகவும் இருந்ததாக 
அதாவது அவங்க ஆன்டிசிபேட் பண்ண பிளான் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை விட இன்னும் டெட்லியராக ரொம்ப கொடூரமாக இருந்ததாக ஹமாஸ் கூட்டமே தற்போது நம்புவதாக சொல்லப்படுகிறது அவங்க அட்டாக் பண்ண எல்லாருமே இஸ்ரேலோட மிகப்பெரிய டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் மிகப்பெரிய தடுப்பு அல்லது பாதுகாப்பு வளையத்தை தாண்டி உள்ள போய் அவர்களால் தாக்க முடிஞ்சது எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுமே இல்லாதது போல அந்த தாக்குதல் நடந்தது அந்த ஹமாஸ் எல்லாமே தே ஸ்ட்ராம்டு த்ரூ த பார்டர்ஸ் அதாவது சதன் இஸ்ரேல் மொத்தமாகவே அந்த சோல்ஜர்ஸையும் அந்த மக்களையும் அந்த பகுதியையும் ஹமாஸ் கேப்சர் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு அதாவது அந்த அளவுக்கு சிவிலியன்ஸ் சதன் இஸ்ரேல பாதிக்கப்பட்டாங்க இப்படி நீ யாரும் சொல்றது ஹமாஸே சொல்றப்ப நாங்க எதிர்பார்த்ததை விட இந்த தாக்குதல் மிகவும் கொடூரமாக இருந்ததற்கு காரணம் மொத்த சதன் இஸ்ரேலையே நாங்க ஆக்குப்பை பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த அசால்ட் அந்த அசால்ட் வாஸ் சோ டெவஸ்டேட்டிங் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது அவங்களோட மெயின் அப்செக்டிவ் அந்த பிளாட்டரோட மெயின் அப்செக்டிவே இட் புரோக் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் டென்ஷன் வித் இன் ஹமாஸ் அபவுட் த குரூப்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் பர்பஸ் கடந்த பல வருடங்களாகவே ஹமாஸுக்குள்ளே அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேயே நம்மளோட ஐடென்டிட்டி என்ன நம்மளோட அப்செக்டிவ் என்ன நம்ம ஏன் ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்கிறோமே நம்மளுடைய பர்பஸ் எல்லாரும் மறந்துட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹமாஸ் குழுக்களுக்குள்ளேயே பல தலைவர்களும் பல மெம்பர்ஸும் கேட்குற அளவுக்கு அங்கு மிகப்பெரிய ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் டென்ஷன் ஹமாஸுக்குள்ளேயே இருந்ததாக உண்மைகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது அந்த கவர்மெண்ட் அந்த கவர்னிங் பாடி இருக்குல்ல அந்த ஹமாஸோட கவர்னிங் பாடி இருக்குல்ல டெய்லி மேனேஜிங் அ டே டு டே ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த பிளாக்கேடட் காசா ஸ்ட்ரிப் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த காசா ஸ்ட்ரிப்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைவர்களுமே என்ன கொஞ்ச நாளா இந்த பாலஸ்தீன் சிக்கலை பற்றி யாருமே கவலைப்படலை இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சாதாரண நிலைக்கு திரும்பிடுச்சு இஸ்ரேல் எல்லையில இஸ்ரேல் படையாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் அரசாக இருந்தாலும் சரி யாரையுமே சமாளிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையே இல்லாம ஆயிடுச்சு அவன் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரீம் லைனா அதாவது எல்லாமே சீரமைக்கப்பட்டு அவனுடைய மிலிட்டரி எங்கெங்க இருக்கணுமோ எந்தெந்த சிக்கலான பகுதிகளில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமோ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணுமோ அதற்கான எல்லா அமைப்புகளையும் அமைச்சு இஸ்ரேல்ல சாதாரண வாழ்க்கை என்பது அதாவது அன்றாட வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப அமைதியா நடக்குது அப்படின்னா இந்த பாலஸ்தீன் இந்த காசா அப்படிங்கிற சிக்கல் எல்லாரும் மறந்தாச்சே அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளாடியே டெய்லி பிரச்சனை இருந்ததாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அட்டாக் மூலமாக வழியாக அந்த காசால இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் லீடர்ஸ் இந்த எகியா சின்வர் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆளை பத்தி சொல்லியிருந்தேன்ல ஆல்மோஸ்ட் இருபதுக்கும் அதிகமான வருடம் இந்த எகியா சின்வர் வந்து இஸ்ரேல் சிறைச்சாலையில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணவர் இவருக்குடைய முகமது தேய்ஃப் அப்படிங்கிறவர் இஸ்ரேலோட மொத்த மிலிட்டரியுமே இவர் அசாசினேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப காலமா ட்ரை பண்ணாங்க இந்த சின்மர் வந்து இருபது வருடமாக இஸ்ரேல் சிறைச்சாலையில் இருந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அந்த மிலிட்டரி கன்ஃபிரண்டேஷனை அல்மோஸ்ட் டபுள் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க பாருங்க அந்த தாக்குதல் நடந்ததுல இருந்து அல்மோஸ்ட் பதினோராயிரம் மக்கள் வந்து காசாவில் கொல்லப்பட்டாச்சு ஆனா ஃபார் ஹமாஸ் அந்த அட்டாக் வந்து அன்னைக்கு பண்ண அட்டாக் வந்து இட்ஸ் அ குரோவிங் சென்ஸ் தட் பாலஸ்தீனியன் காஸ் வாஸ் பீங் புஷ்ட் அசைட் அதாவது அந்த பாலஸ்தீனியன் அப்படிங்கிற ஒரு காசு இருக்கு பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு சோல் ரீசன் இருக்கு பாருங்க அவங்க போராட்டத்துக்கான ஒரு உண்மையான கருப்பொருள் இருக்கு பாருங்க அதை எல்லாருமே தள்ளி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதை எல்லாருமே மறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா ஒரு டிராஸ்டிக் ஆக்ஷன் தேவைப்பட்டது ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தாதான் அந்த தாட் வந்து இன்னும் ரிவைவ் ஆகும் இன்னும் ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு அவங்களே பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆன் த சர்ஃபேஸ் நீங்க மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா அந்த அசால்ட் அந்த தாக்குதல் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரொம்ப காமா ரொம்ப ரிலேட்டிவ்லி வெரி குவாயட் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாதது மாதிரி பிளான் பண்ணி அந்த கிளாஷ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் ராணுவத்துக்கும் இந்த ஹமாஸ் மக்களுக்கும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே எந்த ஒரு சின்ன சின்ன சண்டைகளும் வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இஸ்ரேல நம்ப வைக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு சில மாதங்களில் எல்லாமே அமைதியா எல்லாமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்த ஒரு சில மாதங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு சில மாதங்களில் நடந்த விஷயங்களை பாருங்க அந்த ஹமாஸோட பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாருமே கத்தாருக்கு டிராவல் பண்றாங்க கத்தார்ல போய் பல பில்லியன் டாலர் பணம் செலவழிச்சு ரொம்ப லக்ஸூரியஸான அக்காமடேஷனும் சரி வீடுகளும் சரி பீச் ஹவுசஸும் சரி எல்லாமே வாங்கி செட்டில் ஆகுறாங்க எதுக்கு நெகோசியேட் பண்றதுக்கு கத்தார் சவுத
அவர் வெரி இம்ப்ரோவைஸ்டு டெரிட்டரி கிடைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே செய்யறதுக்கான நெகோசியேஷன் இந்த மாதிரியான நாடுகளோட தலைவர்களோட பண்றதுக்கு எங்க ரெஃப்யூஜி ஆகுறாங்க பாருங்க கத்தாரில் போய் இவங்க எல்லாரும் தங்குறாங்க இவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆகுறாங்க ஆனா இந்த தலைவர்களுக்கு மத்தியிலும் காசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலும் இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து இன்னும் பில்ட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஹமாஸ் லீடர்ஸ் இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் எல்லாருமே நீங்க அந்த இமேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே ஃபிளட்டட் மாதிரி வெள்ளப்பெருக்கு மாதிரி உள்ள போனாங்க அந்த இஸ்ரேல் பொதுமக்களை தாக்குறதுக்கு எதுக்கு நீங்க பாருங்க அந்த தாக்குதல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மக்களோட மனநிலையை இவங்க எப்படி எல்லாம் ரொம்பவும் வெகுளியா இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க பாருங்க அதாவது இந்த ஆக்ஸா மாஸ்கில் வந்து ஜெருசலேம்ல வந்து இஸ்ரேல் போலீஸ் வந்து கொள்றதாகவும் அடிக்கிறதாகவும் காட்சிகளை தொடர்ந்து பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் ஏதோ ஒரு பேச்சுவார்த்தையில ஒன்னாக போறாங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து அந்த வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க பல ஹமாஸ் வீரர்கள் அதாவது பல ஹமாஸ் தலைவர்களை வந்து இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ற மாதிரி உள்ள வீடியோக்களை தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அது வந்து ஒரு அழகான அமைதியான ஒரு சாட்டர்டே மார்னிங் அது ஒரு ஹாலிடே அது ஒரு ஹோலிடே ஒரு சாபத் டே ஒரு யாருமே எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாத ஒரு நாள் அவர்களுக்கு அது ஒரு புனித நாள் யாரு யூதர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி தான் பல அதிகமான ஆழமான திட்டங்கள் செய்து இவங்க எல்லாருமே உள்ள அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி நடந்த தாக்குதலை பற்றி இன்னைக்கு மொத்த ஹமாஸ் கூட்டமுமே ரொம்ப பெருமையாக பேசுது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே ஹேவ் டு டெல் பீப்புள் தட் பேலஸ்தீனியன் காஸ் வுட் நாட் டை நம்ம பேலஸ்தீனியனுக்காக போராடக்கூடிய அந்த கருப்பொருள் வந்து எப்பவுமே சாகாது அதனால எப்படியாச்சும் அந்த பிரச்சனையை திரும்ப கொண்டு வரணும் அதாவது இந்த சின்வர் வந்து இந்த சின்வர் அந்த எஹியா சின்வர் இருக்கா பார்த்தீங்களா அந்த ஹமாஸோட தலைவர் மொத்தமாகவே இப்ப இருக்கக்கூடிய பெரிய செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர் ஆஃப் இஸ்ரேல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்வரை வந்து இவங்க தப்பு கணக்கு போட்டாங்க அதாவது பாருங்க இருபது வருடம் இஸ்ரேலுக்குள்ளாடிய இஸ்ரேல் ஜெயில இருந்து ஹீப்ரு லாங்குவேஜ் தலைவர் கத்துக்கிறார் ஹீப்ரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டு இவர் வந்து இந்த இது வந்து மொத்த பிளாட் பண்ணி மொத்த பிளான் பண்ணி தான் இந்த இது நடக்குது பாருங்க இஸ்ரேலோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சில அதிகாரிகளை இவங்க பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அந்த முகமதையும் அந்த சின்வரையும் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த இந்த கேப்டிவ் நாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கு இவர் ரிலீஸ் பண்ண உடனேயே இருபது வருடம் இஸ்ரேல் ஜெயிலில் இருந்து ஹீப்ரு கத்துக்கிட்டு இஸ்ரேல் கல்ச்சரை கத்துக்கிட்டு இஸ்ரேல் நாட்டில் எது எது எங்க நடக்கு எப்படி இருக்காங்க அவங்களுடைய மக்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு யார் யார் எந்தெந்த ஹெல்மில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வெளியே ஒரு ஹாஸ்டேஜ் ஸ்வாப் அதாவது பிரிசனர் ஸ்வாப் முறையில் இந்த சின்ன வந்து வெளியே வரான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஹமாஸ் அந்த காசாவில் ஹமாஸ் வந்து ஒரு பெரிய பவரில் பெரிய அதிக அதிகாரத்தில் வருது அந்த அதிகாரத்துக்கு தலைவரா இந்த சின்வர் வந்து தலைவரா வைக்கிறாங்க இவர் வந்து இந்த சின்வர் வந்து ஹமாஸோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல உள்ள ஒரு ஆள் இந்த ஹமாஸோட மொத்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் குரூப்புமே கத்தார் சவுதி அரேபியா இது மாதிரியான மிகப்பெரிய பணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகளால ஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப் வந்து அல்டிமேட்லி கிளாசிஃபைடு எஸ் டெரரிஸ்ட் குரூப் மெயின்லி பை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்கள ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப் சொல்லுது அதை தொடர்ந்து மற்ற பல நாடுகளுமே இந்த சின்வர் தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹமாஸ் குழுவை வந்து ஒரு தீவிரவாத குழு அப்படின்னு சொல்லுது இவர் வந்து இருபது வருடம் அங்கே இருந்துக்கிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஹமாஸ் குழு வந்து அந்த ஹமாஸ் குழுவுடைய அப்செக்டிவ் இந்த ஹமாஸ் குழுவோட முழு எய்மே வந்து மொத்த யூத மக்களையுமே அழிக்கணும் அதுக்கு தலைவராக தான் இந்த சின்வர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தலைவராக மாறுறார் இன்னைக்கு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த பிரிசன்லேயே இவர் கொலை செய்யறதுக்கான எல்லா திட்டங்களும் இஸ்ரேலுக்கு இருந்தது ஆனால் இந்த கேப்டிவ்ஸ் பொதுவாகவே இஸ்ரேலை பொறுத்த அளவில் இந்த ஹாஸ்டேஜ் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அங்கே இருந்துட்டு ஹீப்ரு படித்து அங்கே உள்ள எல்லா விஷயங்களை பற்றி ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இஸ்ரேலி சொசைட்டி இஸ்ரேல் செக்யூரிட்டி இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு எல்லா சீக்கிரட்டையும் கற்றுக்கிட்டு வெளியே வந்துக்கிட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் இவர் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டார் நினைக்கிற ஒரு பிரிசனர் ஸ்வாப் அப்படிங்கிற ஒரு டீலில் இவர் வந்து ரிலீஸ் செய்யப்பட்டார் ஆனால்
காசாவில் ஹமாஸ் ஆட்சிக்கு வந்து தலைவரான பிறகு அவர் சொல்றாரு இட்ஸ் மை மாரல் ஆப்ளிகேஷன் எதுக்கு இஸ்ரேல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூதனையும் கொல்ல வேண்டியது என்னோட மாரல் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு இந்த சின்வர் சொல்றாரு காசாவுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுல வர்றாரு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல தலைவர் ஆகிறாரு இருபது வருஷம் ஜெயில இருக்கிறாரு திரும்ப வந்த உடனே என்ன சொல்றாரு மொத்த இஸ்ரேலையுமே மொத்த யூதர்களையுமே அழிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு அதைத்தான் ஹவுதீஸும் சரி ஹஸ்பல்லாவும் சரி ஹமாஸும் சரி ஈரானும் சரி சிரியாவும் சரி எல்லாருமே முயற்சி செய்யறாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டன்ஸ் ஆஃப் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு வருது அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் அனுப்பியிருக்கு இன்னைக்கு பாலஸ்தீனியர் பிரசிடென்ட் சொல்றாரு அப்பாஸ் சொல்றாரு வி ஆர் ரெடி டு டேக் ஓவர் காசா அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கு வேற வழி இல்லை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பாலஸ்தீனியனோட தலைவர் அப்பாஸ் வந்து நாங்கள் காசாவை விஆர் ரெடி டு டேக் ஓவர் காசாவை நாங்கள் எடுத்து ஆட்சி செய்கிறதுக்கு தயார் அப்படின்னா அவர் ஹமாஸை எக்ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டார் அல்லனா தயாராக யாரோ வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரிய கோபமே பாலஸ்தீனியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஎல்ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அப்பாஸ் குழுவின் இந்த அப்பாஸ் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய குழு தான் நீங்கள் தான் பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்து ஒரு தனி நாடாக அல்லது ஒரு தனி ஸ்டேட்டாக அமைகிறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரமும் அரசும் குழுவும் நீங்க தான் அப்படின்னு இந்த பிஎல்ஓ அந்த அப்பாஸோட குழு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதைத்தான் இந்த ஹமாஸ் ஒரு விதத்தில் எதுக்குது இப்போ இந்த அப்பாஸ் வந்து நாங்கள் வந்து காசாவை வி ஆர் ரெடி டு டேக் ஓவர் வி ஆர் ரெடி டு டேக் ஓவர் த பவர் அண்ட் லீட் காசா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹமாஸுக்கு இன்னும் கோபம் வருமா வராதா ஆனால் இவர் இப்படி வந்து பிரச்சனையை தீர்க்கிற மாதிரி பேசுறதுனால ஈரான் வந்து திடீர்னு கத்தாரை கூப்பிட்டு பேசுது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் காசா வார் இன்னவிட்டபிள் இந்த காசாவில் நடக்கக்கூடிய போர் மொத்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் அது ஈரானாக இருந்தாலும் சரி ஆப்பிரிக்கன் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஈஜிப்டாக இருந்தாலும் சரி லெபனனாக இருந்தாலும் சரி சிரியாவாக இருந்தாலும் சரி ஏன் ஏமன் சவுதி அரேபியா கத்தார் அப்படின்னு மொத்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் பரவுறதை இனிமே யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா ஈரான் ஏன்னா அமெரிக்கா சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஈரானின் படையாக இருந்தாலும் சரி ஹவுதி படையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரையும் தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு நீங்க வீடியோக்கள்ல பாத்திருந்தீங்கன்னா ஊடகத்துல பாத்திருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதிஸா இருந்தாலும் சரி சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய படையா இருந்தாலும் சரி பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஆன்டேஷிப் மிசைல்ஸ் இது மாதிரியான பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி கடல்ல இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க கப்பலை தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் யாரோடைய ஆயுதங்கள் ரஷ்யா ஈரானுக்கு போனப்பவும் ரஷ்யா சிரியால போனப்பவும் அவங்க அந்த காலத்தில் ஸ்டோர் பண்ண பெரிய பெரிய ஆன்டேஷிப் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஹவுதீஸ் அண்ட் ஹெஸ்பலா கையில் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே ரொம்பவும் கொடூரமான ஆயுதங்கள் சிரியாவிலிருந்து அமெரிக்க கப்பலை நோக்கி போகக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏவுகணையுமே சிரியாவில் ரஷ்யா அன்லோட் பண்ண ஏவுகணைகள் அதனால தான் இன்னைக்கு ஈரான் ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது ஈரான் வான்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் காசா வார் இன்னவிட்டபிள் மிடில் ஈஸ்ட்ல இந்த போர் பரவுவதை யாராலையுமே மொத்த மிடில் ஈஸ்ட்லையுமே இந்த காசா போர் பரவுறதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு ஒரு பாம் ஷெல் போட்டிருக்காரு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரான் வந்து அபிஷியலா இஸ்ரேல் கான்ஃபிளிக்டில் இறங்கியாச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரான் இந்த போர்ல குதித்த காரணத்தினால எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் காசா வார் வந்து இன்னவிட்டபிள் இனிமே யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஹவுதீஸ் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பாலிஸ்டிக் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய மிசைல வந்து ஈரான் பேக் டு ரெபல்ஸ் அதாவது ஈரானால் ஆதரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கிளர்ச்சி கட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கிளர்ச்சி இராணுவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க இந்த போரை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு பாலிஸ்டிக் மிசைல் பயன்படுத்தி இன்னைக்கு தா தாக்கியிருக்காங்க ஹெஸ்பல்லா வந்து ரஷ்யாவின் ஆன்டேஷிப் ஏவுகணையை வந்து அமெரிக்காவின் கப்பலை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறாங்க சரியா இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட ஸ்பை ஏஜென்சி மொசாடோட தலைவரும் ஏங்கர்ஸ் பிரேசிலும் ஹெசபல்லா இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு அப்படின்றது மாதிரியும் கத்தாரில் அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை தலைவரும் இஸ்ரேலோட உளவுத்துறை தலைவரும் ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு கத்தாரில் ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நடக்கு எதுக்கு ஹவுதியாக இருந்தாலும் சரி ஹெசபல்லாவாக இருந்தாலும் சரி ஏமனில் இருக்கக்கூடிய படையாக இருந்தாலும் சரி சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய படையாக இருந்தாலும் சரி ஏன் ஈரானாக இருந்தாலும் சரி ஈரான் அபிஷியலாக இந்த போரில் நாங்கள் குதிச்சாச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இனிமே தாக்குதலை நேற்று பைடன்
இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த அரபு நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராகவும் சரி அமெரிக்காவின் கப்பல் இருக்குல்ல அதுக்கு எதிராகவும் செய்யக்கூடிய எல்லா தாக்குதலுக்குமே கண்டிப்பாக மறு தாக்குதல் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிரியாவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆயுதமுமே ரஷ்யாவின் ஆயுதம் ரஷ்யா அமெரிக்கா ஈரான் இஸ்ரேல் இப்ப இந்த சின்ன சின்னதா இருக்கு பாருங்களேன் இந்த தீவிரவாத படைகள் இவங்க எல்லாருக்கும் மத்தியில மிடில் ஈஸ்ட்ல மத்திய கிழக்கு பகுதியில ஒரு பெரிய போர் ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த போர் வந்து இனிமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமே தவிர இந்த போர் இனிமே குறையாது அதனாலதான் காசால இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே ரொம்ப பாதுகாப்பான இடத்துக்கு நகர ஆரம்பிச்சாச்சு இது அமெரிக்காவுக்கும் தெரியும் இவங்க இருக்க இருக்க அங்க அந்த டெத் டோல் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால அதை என்கரேஜ் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இப்போகாம அங்கே இருந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா இஸ்ரேல் தாக்கிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் அந்த பழி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பழி வந்து இஸ்ரேல் மேல தான் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அமெரிக்கா வந்து எப்படியாச்சும் நீ நாலு மணி நேரம் பிரேக் கொடுக்கணும் அந்த நேரம் மக்கள் போகட்டும் கண்டிப்பா நான் சொல்ற எல்லாருமே போயிடுவாங்க அதனால தான் இப்ப ஈரான் வந்து நாங்க அபிஷியலா இந்த போர்ல குதிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா காசா வந்து ஒரு போர்க்களமா மாறியாச்சு இட்ஸ் அ நியூ வார் பேட்டில் ஜோன் அவ்வளவுதான் இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எதிராக ஒரு சில அரபு நாடுகளும் முக்கியமாக ஈரானும் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி எல்லா இந்த சின்ன சின்ன தீவிரவாத கட்சிகள் இருக்கு தீவிரவாத கூட்டங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்குமான போர் ஆரம்பிச்சாச்சு இனிமே இந்த போரை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலையுமே நிறுத்தவும் முடியாது தடுக்கவும் முடியாது நான் சொல்றேன் ஒரு அளவுக்கு அமெரிக்கா விரும்பினால் கூட இந்த போரை அவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஹமாசையும் மொத்தமாக கிளியர் பண்ற வரைக்கும் நத்தனியாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலாக இருந்தாலும் சரி யாருமே இந்த போரை நிறுத்த மாட்டாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுர் எனவே இந்த போர் ஒரு நீண்ட காலம் நடக்கும் போராக மாறிவிட்டது அதுதான் ஹமாஸுக்கு தேவைப்பட்ட விஷயமாக இருந்தது ஹமாஸ் திட்டம் போட்டதே அதுக்கு தான் அவர்களுக்கு காசா கிடைக்குதா பாலஸ்டீன் கிடைக்குதா அது முக்கியம் கிடையாது இஸ்ரேல் வந்து அமைதியாக ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை அல்லது ஒரு சாதாரண அரசியல் அல்லது ஒரு சாதாரண அரசாங்கம் அல்லது சாதனை பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற எதுவுமே இஸ்ரேல இருக்கக்கூடாது இஸ்ரேலை சுற்றி எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு சிக்கல் ஏதாவது ஒரு போர் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி நடக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னாலும் இழக்கிறதுக்கு இந்த ஹமாஸ் தயார் ஏன்னா அவங்களோட மிஷனே அதுதான் அவங்களுடைய பெர்த் அப்செக்டிவே அது அதுதான் நம்ம எப்படி கஷ்டப்படுறோமோ நம்ம மக்கள் கோடி கோடியா இறந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம எதிரி வந்து சந்தோஷமாவே இருக்கக்கூடாது அந்த வார் தாங்க இப்ப நடக்கு இந்த வார் வந்து நிரந்தரமான ஒரு போராக மாறும் அந்த ஒரு மினிஸ்டர் இஸ்ரேல் உள்ள ஒரு மினிஸ்டர் சொன்னால தேவைப்பட்ட காசாவில் அணுகுண்டு எரியவும் தயார் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அப்படி ஏதாவது நடக்காத வரைக்கும் நான் சொல்றேன் இவனுங்க இந்த போரை வந்து இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நீட்டிக்கிட்டே போவானுங்க பாருங்க தட்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இதை நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையா ஏத்துக்கிறீங்களையா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.